എന്റെ വെങ്കിടേശ്വര വെങ്കിടാചലപതി തിരുപ്പതി ഭഗവാനെ അങ്ങക്കു ബേരനല്ലേ എല്ലാം നിറഞ്ഞവനല്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്കും വാരിക്കോരി തരണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്റെ പറശ്ശിനിക്കടവ് വലിയ മുത്തപ്പ സ്ഥിരം പറയാറുള്ളതേ ഇന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അങ്ങക്ക് ബോറടിക്കൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യാനാ വെള്ളിക്കണ്ണ കെട്ടിയ അവിടത്തെ പോലെ ഈ ഉള്ളവനും പേരിന് ഒരു കുരുടം തന്നെയാ ഫുൾ ടൈം അല്ല ഈവനിങ് ആറ് മുതൽ മോർണിംഗ് ആറ് വരെ ആരാണ് മൊത്തപ്പ ഈ മാലക്കണ്ണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തിനാണ് മൊത്തപ്പ അത് എനിക്ക് തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കും അങ്ങേക്കും പിന്നെ കുച്ചിനിക്കാരൻ ആരാണ് അബ്ദുൽ മാത്രമേ ഈ അസുഖം അറിയൂ ഇത് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അവിടത്തെ കൃപ ഉണ്ടാകണേ വെറും ഒരു ബ്ലങ്കാവ് വെറും ഒരു ബ്ലങ് ഷോ വെറും ഒരു ബംഗ്ലാവ് സൂക്ഷിപ്പാനായി എന്നെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ച വലിയ മുത്തപ്പ എനിക്ക് മരണം വരെ ദീർഘായുസ് തരണേ അമ്പത് വയസ്സിൽ തട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കല്ലേ ഈ ബംഗ്ലാവിലെ പാചകക്കാരനായ എനിക്ക് അന്നം തന്ന അകാലചരമ മറഞ്ഞ എന്റെ വലിയ മുതലാളി കേൾക്കുവാൻ അബ്ദു ബോധിപ്പിക്കുന്ന പരാതി നാട്ടുകാർ എന്നെ ഇപ്പൊ അരണ അബ്ദു അരണ അബ്ദു എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അങ്ങയുടെ അപ്പൂപ്പന്റെ തലയിൽ എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന അമ്മിക്കല്ല് വീണ് അങ്ങേര് ചത്തുപോയി എന്ന നിസാര കാര്യത്തിന് മുതലാളിയുടെ അമ്മൂമ്മ തുപ്പക്കോളാമ്പി വലിച്ച് എന്റെ തലയ്ക്ക് തെറിഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ എന്റെ ഈ മറവി അങ്ങ് വിളിച്ചോ ഓ കൊച്ചു മുതലാളി പ്രവാദ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കാണും മുതലാളിയുടെ ഇന്നത്തെ മൂഡ് എങ്ങനെയാണോ ആവോ കാത്തുകൊള്ളണേ
എന്റെ ദൈവമേ ഒരു സാധനം വച്ച വച്ചെടുത്ത് കാണില്ല എത്ര പ്രാവശ്യമായി വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ അസൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് മൊത്തം തന്നെ നോക്കണം ഓക്കെ കരിമരുന്നാണോ നിറച്ചത് കൃത്യനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്റെ നെകണ്ടുവിലുണ്ടോ എന്താണോ വൈകിയതെന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയേ അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ഷീണം കാണാൻ എഴുന്നേക്കാൻ വൈകി നാ രാത്രി ഞാൻ നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളാ കുംഭാരന്റെ അളിയന ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തം തന്റെ തലയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താടോ യെസ് ബോസ് എന്റെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് മനസ്സിലായോ യെസ് ബോസ് യെസ് ബോസ് യെസ് ബോസ് യെസ് ബോസ് വെറുതെ കിടന്ന് അധ്വാനിക്കാൻ ഞാൻ ഈ കോടീശ്വരൻ തിന്നു മുടിപ്പിക്കാൻ കുറെ യെസ് ബോസ് യെസ് ബോസ് നോ ബോസ് യെസ് വരൂ ചിൽഡ്രൻ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ലേ മക്കൾ ഉറങ്ങിയില്ലേ പിന്നെ ദേഷ്യമുഖത്താണെങ്കിലും മനസ്സ് പാവാ ഉദാരം മതിയായ നല്ലൊരു കോടീശ്വരൻ എന്റെ പറശ്ശിന കട വലിയ ബുദ്ധപ്പാ അബ്ദു ഒറ്റക്കാണോ കിച്ചല്ലി എന്നാൽ ഇന്നവൻ അയിലുകൊണ്ട് അവിയലുണ്ടാക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കൂ പ്ലേറ്റ് മലർത്തു എന്താ ഇത് മട്ടൺ സ്റ്റൂ ടൊമാറ്റോ സോസ് ബ്രെഡ് ബട്ടർ ജാം ഇഡ്ഡലി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇതാണോ കേരള സ്റ്റൈൽ ബോസ് കയ്യില് മാത്രം പാൻറ്റിട്ട പോരാ കാലിലും വേണം കുട്ടികളുള്ള വീടാ ഇത് സോറി ബോസ് ഞാൻ മറന്നു പോയതാ മറന്നു പോയി അരണക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കരുത് കഷ്ടം എന്താണോ തനിക്കും ഇല്ല അമ്മ പങ്കമാരി ഈ സൈസ് ഇല്ല ഇഡ്ഡിലിക്ക് ജാം സാമ്പാറിൽ മട്ടനോ ആവു ബ്രെഡ് ബട്ടർ മാത്രം കറക്റ്റ് ബ്രെഡിൽ ബട്ടർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ ടൂത്ത് പേസ്റ്റോ ഇതെന്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ എന്റെ മുത്തപ്പ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുകയാണോ അതോ ഭക്ഷണത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുകയാണോ എന്താണ് ഈശ്വര എന്റെ സർവീസ് നന്നാവ് ഞാൻ നന്നാവാൻ വേണ്ടി ജീവൻ ഡോൺ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ബോസ് ഇവിടെ നല്ലിരുട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് കഴിക്കാം അയ്യടാ 
ഒരു കോടീശ്വരന്റെ കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇവൻ എന്താ ദീപശികയും വേണ്ടി ഒളമ്പിച്ച് ഓടാൻ പോ അവനിപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ പറ്റായി കിടക്കണ പട്ടി പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഒന്നുമില്ലേ ഇതെന്താ നിന്റെ അപ്പനെ ചെലപ്പധികാരം കിട്ടിയതാ എന്തിനിപ്പ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ മണി എത്രയാണോ പന്നി ആറുമണി കഴിഞ്ഞ ആ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ആറുമണി വരെ ഈ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് കോടീശന്റെ സ്ഥാനവും അധികാരവും ഉള്ളൂ ഉടമ്പടി കഴിഞ്ഞു ഉടമ്പടി കഴിഞ്ഞു ഉടമ്പടി അല്ലേ ചാണാപ്പള്ളി ഉടമ്പടി അരഞ്ഞാണോ അണ്ടറോ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയല്ല മോഹലാലിയുടെ സ്വന്തം എന്നിട്ടും കോടീശന്റെ വേഷം കിട്ടിയപ്പോ എന്തായിരുന്നു അഴിഞ്ഞാട്ടം വെറുതെ ഒന്നല്ലല്ലോ കാശാണി തന്നിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇമോറൽ ആവല്ലേ എന്തേ അപ്പൊ അതായത് ഈ വികാര പരിതരിതരിക്ക് ഞാനിവിടെ സ്ഥിരം വരുന്ന കസ്റ്റംസ് അല്ലേ എങ്ങനെ കസ്റ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ആളല്ലേ എന്ന് അത് മനസ്സിലായി അടുത്ത മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി നമ്മളെ കണ്ടതല്ലേ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോണെങ്കിൽ ഇവിടെ തല കൊണ്ടിട്ട് തൊഴുതു പോണോ പറച്ചോണ്ടോ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോണോ അതെ പറച്ചോന്നിന്റെ ബാപ്പ എന്റെ ഇരട്ട പേര് വിളിച്ച് കളിയാക്കണ്ടല്ല ആടിച്ചിട്ട് നിന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല സോറി മറന്നു പോയതാ അയ്യോ ഇതെന്താ കയ്യിൽ ഒരു കെട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയതാ വാങ്ങിച്ച തിരിച്ചു തേടുമല്ലോ ഉടമ്പടിയിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യവാ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെന്തോ പറ്റിയ വസന്തരോഗം പിടിപെട്ട കോഴികളെ പോലെ ഒന്ന് വേ നടന്നേ ഹോ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം വീണ്ടും അല്ല ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാൻ പിള്ളേരല്ലേ മേളവും പൂരവും കഴിഞ്ഞ പറമ്പ് പോലെ അവരുടെ മനസ്സ് മൂന്നാല് ദിവസം എടുക്കുന്നു നേരെ ആവാൻ അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി ആവുമല്ല അപ്പെല്ലാം പറഞ്ഞു അടുത്ത മാസം മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി വീണ്ടും കൂട്ടോ നന്ദിയില്ലാത്ത പട്ടികളെ മക്കളെ അവനെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ നീ നന്ദിയില്ലാത്ത പട്ടിയാണെന്ന് മക്കളെ നമ്മൾ അന്യന്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല പല്ല് മുറിയെ എല്ലെടുക്കണം എല്ല് മുറിയെ പണിയെടുക്കണം അധ്വാനിയാവണം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ മുതലാളിക്ക് ആ ബംഗ്ലാവ് എന്റെ പേരിലേക്ക് എഴുതി തന്നൂടെ അല്ല മോളെ വീട് എന്റെ തിരുപ്പതി എഴിമല വെങ്കടേശ നമ്മുടെ മനസ്സും സ്വപ്നം പോലെ ഇതുങ്ങളും വികലാങ്കര നിങ്ങളെ തലയിണ മറന്ന് എന്നെ തേക്കരുത് ഈശ്വര കേട്ടില്ലേ തിരുപ്പതി ഭവനെ അവരുടെ ദുഃഖം ഇവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെ കോടീശ്വരനാക്കാതെ ഈ ജന്മം മുഴുവൻ കോടീശ്വരനാക്കാനുള്ള യോഗം അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു തന്ന ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ തല മൊട്ടയടിപ്പിച്ചേ എന്റെ തിരുപ്പതി ഭവനെ മൊട്ട എന്താ വില പ്ലീസ് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ തരില്ല നമസ്കാരം പക്ഷിമൃഗാദികളെ ഇന്നെന്താ ശബ്ദത്തിനൊരു ഗൗരവം ഏ ഇതെന്താ റിബണൊക്കെ ആ പിള്ളേരുടെ പണിയായിരിക്കും ആ ഇന്നാ ആരൊക്കെ മൊട്ടയിട്ടു ഇത് കാരണം മൊട്ട തൊട്ടാണിക്കേ ആ ആ ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കോഴി മൊട്ടയാണല്ലോ മൊട്ടമ ചുണ്ടും മൊട്ടമ ലൗവും ഇതെന്താ മൊട്ടയിട്ട് പ്രേമിക്ക സത്യം പറ ഇതിലാർക്കായനോട് പ്രേമം ഒരു പൂവനെയും വെറുതെ വിടില്ലല്ലേ കുട്ടികളുള്ള വീടായത് വഴി തെറ്റിക്കാനായിട്ട് മേല ഏപ്രിലേത് ആർക്ക് അവിടെ മാസം അറിയേണ്ടത്
തന്നെ തോന്നിയാസങ്ങൾ എഴുതിയും വരച്ചും എന്റെ മിണ്ടാപ്രാണികൾ ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റിക്കൊന്നും പൂക്കച്ചോടൊന്നുമില്ലേ എന്തിനു നീപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അപ്പുറത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഓ നീക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാര ഒരു കോടീശ്വരന്റെ ഗമേല ഗമേന്നല്ല സത്യം പറഞ്ഞ പേടിച്ചിട്ടാ പഴയ പോലെ ഒന്നുമല്ല ചില കൊടകന്മാർക്ക് മലയാളികൾ കണ്ടാ പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാ നീ പൊക്കോ എന്റെ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഞാൻ പൊക്കോളാം സമ്മാനോ ഇപ്പഴാ ആരെങ്കിലും എവിടെന്നെങ്കിലും വന്ന് കണ്ട കിട്ടിയാലേ പോവുള്ളൂ ഇതിനൊരു നേരം കാലമൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കി വേണ്ട വൈകിട്ട് ആടാനും പാടാനും എന്നെ നോക്കണ്ട ഞാൻ പോവാ ഏയ് നീ എന്റെ തലയും കൊണ്ടേ പോവുള്ളൂ നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഓച്ചാനം ചെയ്യുന്ന പാട്ട കുലുക്കിയാലേ ഭിക്ഷ തരുള്ളുന്നുണ്ടോ ഏത് വകുപ്പിലാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാച്ചേരേണ്ടത് സർക്കസുകൾ പലതും കളിച്ച് ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നു തിണ്ണമെടുക്ക് കാണിച്ച് ചുങ്കപ്പെരുവിന് ആരും എന്നാലും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചില കാച്ചിട്ടില്ല നോട്ടിയാ കുടകന്റെ മണ്ണി കിടന്നോടാ നീ കുറയ്ക്കുന്നത് അവനെ തൊട്ടു പോകരുത് സംരക്ഷിക്കാനോ അതോ സ്വന്തം പള്ള വീർപ്പിക്കാനോ എന്തിനാ ഈ ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് നങ്ങൾ കുടക രാജിതാ മുക്തിക്ക് ദുട്ട് കളക്ഷൻ മന്തി മണ്ണിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ തമ്മിലടുപ്പിച്ച് ചോര ഓടിക്കാൻ നടക്കുന്നു ക്ഷാത്രവീര്യമുള്ള ക്ഷത്രിയനാണ് കുടകൻ നവംസകമാകരുത് ഇനിമേലത് ആവർത്തിച്ചാൽ ഈ ഗോപണ്ണയ്ക്ക് ആ പഴയ ഊർദക്കന്റെ പ്രാകൃത നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും പോകാൻ പോകാനാ പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ മണിക്കൂറുകളോളം നിശ്ചലനായി നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യ പ്രതിമയെ ചിരിപ്പിക്കുകയോ ചലിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ഇനാം അതെ വെറും അഞ്ചു രൂപ ടിക്കറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ സ്വന്തമാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു റുപ്യത്തില് അഞ്ചാറ് മണി മാറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ മണിക്കൂറുകളോളം 
ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഷോ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി ും <laughs> 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 ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡಲು ಬೆಂದೆವು ನಾವುಗಳು ಕುಡಗಿನು ಸೊಬಗಿನು ಬಣ್ಣಿಸುವೆವು ಕೇಳಿರಿ ನೀವುಗಳು ഖജന 
ചെനാവാണെങ്കിൽ പൂട്ടണ്ട മക്കളെ മാന്തി എടുത്തോളും നമസ്കാരം ബോസ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് തുറക്കൊന്നുമില്ലേ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങൂ ഞാൻ ടാറ്റ പറഞ്ഞു മടുത്തു മക്കളെ ആ മോളെ ലക്ഷ്മി മോളെ മുള്ളിക്കണേ നിങ്ങള് മുള്ളണേ ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ എന്നെ കൊണ്ട് കിടക്കൂരി അഴിയിക്കും ശമ്പളം തീ നിങ്ങൾ ആരുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ മാരേജിന് പോയി കിടക്ക എന്തൊരു മുട്ട അത് ആർക്കാണോ ഇത്രയും മുട്ടണത് അതിലിവിടെ തന്നെ അല്ലേ ഇത് തന്നെ കാലത്തെ തന്നെ നേരം വിളിക്കണല്ലേ ഈശ്വര ലോകം അവസാനിക്കാറായോ നല്ല പാട്ടാണല്ലോ നാടോടി കായികല്ലേ പാട്ടൊന്നും വേണ്ട പുറത്തോ 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 താനാരാന്നോ ചോദിച്ചത് ഓഹോ ഞാനോ അയാമേ കോൻബിനേക കരോട്ടി ഈ ബംഗ്ലാവിലെ കൊടീശ്വരൻ അത് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു കുളിരി വരും യു ബ്ലഡി ഓഡി ആ സമയത്ത് തരിച്ചു വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് വരുന്നില്ലായി സോറി ഞാനൊരു കൊടീശ്വരൻ ആണെങ്കിലും ഇത്ര വൃത്തികെട്ട ശീലങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല വേണേ ഞാൻ എന്റെ സർവൻസ് വിളിക്കാം അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ സർവൻസ്റ്റിഡ് താൻ എന്താ ധരിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ഗ്ലൗൺ എന്താ ഇത് വാടകെടുത്താന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്താ ബോസ് കിടന്ന് കൊരയ്ക്കുന്നത് ബോസിന്റെ മാതാപിതാജി ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അകാലചരമോ അടഞ്ഞോ എന്നെ പോലെ ഒരു കോടീശ്വരൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു വിലയല്ലേ ആറുമണി ആയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ വിലയുണ്ട് എന്താ ബോസ് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കോട്ടം സൂട്ട് സ്കൂൾ ബാഗ് ഇട്ട് വന്ന ആ സാധനം എന്നെ രാവിലെ തന്നെ വലവീശി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിടിച്ചു പുറത്താക്കത്തവളെ ഞങ്ങളുടെ ബോസിനെ രാവിലെ വന്ന് വലവീശി പിടിക്കാൻ നീ യാതൊരു മുക്കോത്തിയാണി ഒച്ച അവിടെ കേട്ടപ്പോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ആള് ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല കട്ടിലിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചതും ഗോണിക്ക് താഴെ അല്ല പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ ഏ ഈ ബ്ലങ്ക ഈ ബംഗ്ലാവില് തെയ്യുണ്ണി അറിയാതെ ഒരു പരിപാടി നടക്കൂല മോനെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസേഡ് ബൈ ഈ തെയ്യുണ്ണി അറിഞ്ഞിട്ട് മതി മോനെ പൂജ പൂജ എന്റെ കമ്മീഷൻ കിട്ടാതെ ഇവിടെ ഒരു പൂജ നടക്കില്ല മുതലാളിയുടെ മോള് പൂജ കുഞ്ഞു അത് തന്നെ പറഞ്ഞു മോലാളി എന്റെ പറശ്ശിനി കട മുത്തപ്പ എന്നെ എടുത്തിട്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണോ പൂജ മോള് വരുന്ന വിവരം ആരെങ്കിലും കൊണ്ടൊന്ന് കമ്പിക്കടിക്കായിരുന്നില്ലേ അതും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ വന്നൊന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ മോൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ തെയ്യുണ്ണിയുടെ മുഖം ഏഴു വർഷം മുമ്പ് മുതലാളിന്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ വന്നത് ഏ
അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇയാൾ ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ എന്റെ ദൈവം വേഗം പിന്നെ വന്ന ഇറങ്ങി പോടാ പുറത്ത് ഇറങ്ങി പോവാനാ ഞാൻ സമയമാവുമ്പോ പൊക്കോളാം ഇവൻ ആരാന്ന് അറിയാമോ പൂജ കുഞ്ഞേ ഉടമസ്ഥൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ബംഗ്ലാവി കയറി വന്ന് കോടീശനാണ് അവകാശിയാണെന്നൊക്കെ പറയാ ഇവന്റെ ഹോബി ഇറങ്ങി പോടാ പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം ആവട്ടെ സമയം ആവട്ടെ എന്ന് പറയും പിന്നെ ദ്യാഗോപദ്രവം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സഹിക്കും സത്യം സത്യമായിട്ട് പറയടാ അതാണ് അന്തസ് എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം വെളുപ്പിന് ആറ് മണിവരെ ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം എനിക്ക ഓശാരത്തിനൊന്നുമല്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശ് പുളിങ്കുരു പോലെ എണ്ണി കൊടുത്തട്ടാ കേട്ടില്ലേ കാശിനെ തന്നെ പുളിങ്കുരു എന്നാ പറയണ പ്രാന്തായി ഏതാ ഇതുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആരോ പെറ്റിട്ട് പോയതാ അല്ല ആരോ വിട്ടിട്ട് പോയതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കേറി ഇറങ്ങി നടക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാറില്ല വാതുറന്ന ഇംഗ്ലീഷാ മറ്റേ വർത്താനൊന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല മോളെ അത് നമ്മുടെ അന്തസ്സിന് ചേർന്നല്ല മുതലാളിയുടെ മകളാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനൊന്ന് ക്ഷമിച്ചപ്പോ എന്റെ എന്റെ ബംഗാളിനകത്ത് കയറി തോന്നിയ കാണിച്ചിട്ട് താൻ അതി പ്രസംഗിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇറങ്ങി പോടോ സ്കൗണ്ടറൽ ഓ ഞാൻ കൗണ്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതെ ഞാൻ ഈ കൊടയിലെ ചിന്ന കൗണ്ടർ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചോണം സംസാരിക്കാൻ എന്നെ സംസാരൊന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് തെണ്ടിയാളെ വിളിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കും ബഗേഴ്സ് വേണ്ട വാട്ട്സ് ബഗേഴ്സ് വി മേ ബി ട്രോളി പ്ലസ് ലബസ് ബഗ്യാ ബഗേഴ്സ് ഇഫ് യു അറ്റർ ദ വേർഡ് ബഗേഴ്സ് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം I will pull out your tongue. Ah! Jane, I'm going to make a dialogue. Madhi! You don't know who you are. 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 Madhi! Thank you. Hmm. Hmm. Let's go to the house. Let's go to the house. Okay. Let's go to the house. Okay. Let's go to the house. Okay. തലയിലിട്ട തൊപ്പി കയ്യിലിട്ട രണ്ട് സാക്സ് പിന്നെ അപ്പറ്റ ചെരുപ്പ് പണ്ടാറടക്കത്തെ കാലമെത്ത സാക്സ് നിന്റെ അപ്പന്റെ വൃത്തി കെട്ട ഗ്ലാവ് കൊണ്ടുപോയി പുഴുകി തിന്നടി അത് അഴിക്കരുത് അത് പ്രത്യേക എന്റെയാണ് ഒരു പാവം മോർക്കം പാമ്പിനെ നീയോർക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചെടുത്ത് ചെരുപ്പിട്ട കാലു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി അരച്ചത് നോവേറ്റ പാമ്പിത പുകയും കൊണ്ട് ചേ പകയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് സൂക്ഷിച്ചോ മഹാമക്കളെ ജട്ടി ഉണക്കല്ലേ അറിഞ്ഞത് നന്നായി താങ്ക് യു ഹലോ ആരാ ഏ പൂജ മോളോ പൂജ മോളിത് എവിടുന്നാ ബംഗ്ലാവിന്ന് ബംഗ്ലാവിന്നു വാട്ട് എ പ്ലസ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ് കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് തനിച്ചോ എനിക്ക് വാസനകളിൽ നിന്ന് കാണണം എന്താ മോളെ പേരിൽ പറയാം ഈ ഫോൺ ഇനി ആർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കില്ല Hey 
നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു ഇറ്റി കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിനോട് പൊറുക്കില്ല ഈ മണ്ണിക്കടന്ന് അവൻ മരിച്ചത് ശ്വാസം നിലയ്ക്കാൻ നേരത്തും മോളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അവന് വേവലാതി എല്ലാം മറക്കണം കുസൃതയും കുറുമ്പും മാത്രമേ ഈ കണ്ണുകളിൽ വാസനകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതേ ഇനി പാടുള്ളൂ ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിലാണ് നീ ആശ്രയം തേടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടും നീ സുരക്ഷതയായിരിക്കും അമ്മ അപ്പഴേ പറഞ്ഞത് അച്ഛന്റെ ട്രൗസർ ഇടുന്ന ഇറങ്ങി പോയ ട്രൗസർ കേട്ടിടാനാട്ടു ധനു മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ ബുധനാഴ്ച ഇന്നാണ് കുജേല ദിനം കുജേല ദിനോ അതെ ദരിദ്രനായ കുജേലൻ സമ്പത്തിനായി തന്റെ സതീർത്ഥ്യ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ ചെന്ന ദിവസം എവിടെയല്ലേ സതീർത്ഥ്യൻ എന്താ തന്റെ തലയില് അവില് തലയ്ക്കകത്തല്ല ചാക്കിൽ എന്താ ചോദിച്ചോ ചാക്കിലോ ചാക്കിലോ ഒരു കാക്കിൽ അവില പണ്ട് കുജേല കച്ചത്തി വെച്ചു കൊണ്ടുവന്ന വിയർപ്പ് പിടിച്ച അവലല്ലേ പാലക്കാടിന്റെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പച്ച പിടിച്ച പർവ്വതങ്ങളെ പ്രദേശിൽ നിന്നും പകല് മുഴുവൻ പണി കേട്ട് പട്ടണ കച്ചത്തി കല്ലും മടിച്ച് ഈ അവല വെള്ളത്തില്ല കല്ല വെള്ളായിട്ടോ ഈ അവല വെള്ളത്തില്ല കല്ല വെള്ളായിട്ടോ അല്ല ഇതാര് എന്റെ കൃഷ്ണന്റെ റുക്മണി തേടിയോ എന്നാൽ ഇവന് ഇതിനങ്ങനെ ചാലാക്കി അമറി ബേട്ടിക്ക് കൈശാക്കി കമർദലശുലിത്തിയാണ് തോന്നുന്നു ഈ ബംഗ്ലാവിലെ കോടീശ്വര സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്റെ ഏക സതീർത്ഥനാ എന്റെ വലിയ മുത്തപ്പ പിടിച്ചേലും വലുതാണ് അലയില് ഒരു സതീർത്ഥനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസ്ഥല്ലേ കണ്ടില്ലേ വൈറ്റ് കോളറുകാരൻ കാക്കി ഉടുപ്പിട്ട് കാക്കെ നോക്കി ഇരിപ്പ അതൊക്കെ താനെന്തിനെ ഇയാളോട് പറയണത് നാട്ടിൽ നിന്ന് അവലം കൊണ്ട് വന്നല്ലേ നമുക്ക് സതീർത്ഥിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാലേ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ അതെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനാ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആദിത്യ മര്യാദ ഓ ഇതാണോ കുടകിൽ ആദ്യത്തെ മര്യാദലും കൊള്ളാലോ ഒന്ന് കുഞ്ഞു നിന്നോളൂ മതിയോ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും കുഞ്ഞോളൂ ഭൂമിയെ തൊട്ട് വണങ്ങിക്കോളൂ മതിയോ ഓ ധാരാളം സ്പീഡ് അല്പം കുറഞ്ഞോന്നൊരു സംശയം അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ വള്ളത്തെ തിണ്ടിയാൻ തോന്നുന്നു പുറത്തു പോയി നിന്നിട്ട് പറയണോ അല്ലേ ഇടാ ഇതൊക്കെ മര്യാദക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്നു ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട കാശ് കൊടുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണേ മനുഷ്യനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രാമാനുജൻ ഇവന് കൂടി ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചുമച്ചിരുന്നത് ആരോ കൊതി വെച്ചു ആരാ ഈ സിദ്ധാർത്ഥന എവിടെ സിദ്ധാർത്ഥനോ അങ്ങനെ ഒരാള് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ മുമ്പിൽ എന്തിനാണ് ഈ വേഷം കെട്ട് നീ കൊടകലെ കുബാരനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ കുടലിലെ പിച്ചക്കാരനാ നിന്റെ കൊട്ടാരം ഇവിടെ പിന്നെ നീന്ത് ഇവിടെ അതെന്റെ ഔട്ട് ഹൗസ് ആയി ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാ അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നല്ല വന്നേ പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇപ്പൊ നിന്നെ ആരെ കെട്ടിയെടുത്ത
ഇവിടെയുള്ള മലയാളികൾ തന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുക നിനക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന പോരെ നാട്ടിലിപ്പോ പഴയത് പോലെ ഒന്നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ പണിയാ പണിയെടുക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കൊടലിലേക്ക് കെട്ടിയെടുത്ത അങ്ങനെയാണ് നിന്നെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രശ്നമൊന്നില്ലല്ലേ പോടാ എടാ സതിർത്തിയ ഈ ചക്രാതി സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ഒരു പേര് എഴുതി വെക്കടാ എനിക്ക് നാല് നേരം തന്നെ നന്നാ മതി പിന്നെ മാസം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും നിനക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഞാൻ തരില്ല അനാഥ പിള്ളേരെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നും കൂട്ടി കൂടെ അനാഥ പിള്ളേരോ നീ അവരെന്താ വിളിച്ചേ കാണിച്ചു തരാടാ തല്ലാനാണോ എവിടെ ഇതൊരു നടക്ക് പോണ ലക്ഷണം ഇല്ല ഞാൻ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ രാവിലെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ആളെ കണ്ടിട്ടോ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും വെരി നൈസ് പില്ലോ നീ പിള്ളേരെ പറ്റി എന്താ ധരിച്ച് വ്യക്തമായ മേൽവിലാസവും അവകാശങ്ങളും ഇവർക്കുണ്ട് ഒരാൾ അകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അതെങ്ങാനും കേട്ട നിന്റെ ദേഹത്തുനിന്ന് ചോര നിറയ്ക്കും അവക്ക് രണ്ടു വയസ്സ അറിയാതൊന്നും മാറിയ കണ്ടോ ഇതാണ് ഉടമ്പടി പ്രമാണം ലാബു ഇല്ലാത്തൊരു കച്ചവടത്തിനും ഈ സിദ്ധാർത്ഥം നിൽക്കില്ല അനാഥരാണത്ര വന്ന വണ്ടി കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടണ വണ്ടിക്ക് നാട്ടി പോടാ പോകാം പക്ഷെ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് വഴിയരിയിൽ ഒരു അജ്ഞാത പ്രേതം കിടക്കണ കണ്ടാൽ മുഖം വെട്ടിച്ച് നടക്കരുത് മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കരുത് ആരും റീത്ത് സമർപ്പിക്കരുത് പോലീസിനെ കൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെപ്പിക്കരുത് പാവം കാക്കുകൾ മനസമാധാനത്തിൽ പറന്നോട്ടെ കത്തിക്കുമ്പോ തീ ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ ഈ വടി ഇട്ട് കുത്തി അളക്കണ പരിപാടി വേണ്ട സൗത്തിലായാലും മറ്റുള്ളവർ കുത്തി വേദന പിന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണമായി ബാക്കി നമുക്ക് വിൽക്കാട്ടാ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കണം അല്ല ജയിക്കരുത് ഞാനല്ല ഇതൊക്കെ വെള്ളം പറയുന്നതാ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിച്ച് വലുതായിട്ട് വേണം നമ്മളെ ഇറക്കി വിട്ട ആ വല്ലോന്റെ ബംഗ്ലാവ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാവ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷന് എന്തൊരു കുറവ് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവളുണ്ടല്ലോ അവള് ഞാൻ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൂടെ അവൾ ഉലാത്തണത് എന്റെ തിരുപ്പതി ഭഗവാന് ഞാൻ കോടീശ്വരനാകുമ്പോ ഇവളെ എന്റെ വേലക്കാരി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ തലകളിൽ നിന്ന് ഏത് വേണേലും മൊട്ടയടിക്കാൻ എടുക്കാം എന്റെ നീ ഈ മൊട്ടയടിക്കാത്ത പിള്ളേരുടെ മൊട്ടയടിക്കാൻ നിന്റെ അച്ഛനാരും വാർവറ ഇതാണ് കുടിച്ചേ മൊട്ടയാണ് മാക്സിമം കയറട്ടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നീ ആണാണെങ്കിൽ അറിയുവാടി കുരുത്തം കെട്ടവളെ തുടങ്ങിയില്ല നാശങ്ങള് ഇവിടെ കുടിൽ വെച്ച് താമസിക്കുന്നൊക്കെ ഏതാ ഇവിടുത്തെ വലിയ അസ്മാൻ അയാളെ അപ്പൻ ഇഷ്ടദാനെ കൊടുത്ത സ്ഥലം അതെങ്കിൽ This phone is out of range. Hey! Uh. This is not reachable. Uh. www.com. What is that? Tambran, Arya. Hey! Go! Patti, Tendi, Chetty, Nine Damone. Hey! 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 Hey!
ചില്ലിന്റെ ബംഗ്ലാവല്ല കുട്ടിയെ അല്ല ബംഗ്ലാവിന്റെ ചില്ലല്ല കുട്ടിയെ അപ്പോ അവക്ക് ശത്രു നമ്മള് മാത്രല്ല ചവിട്ടിഞ്ഞ <laughs> ശ്രമിക്കാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ അല്ല ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഫോളോ ചെയ്യണം നിന്നെ പിടികൂടാൻ കുട്ടി വെക്കോളൂ അക്ബറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വേഷം മാറി എന്നെ പറ്റിക്കാവുന്ന കരുതിയോ ഞാൻ ഈ കുപ്പായ വിടാൻ തുടങ്ങിട്ട് വർഷം എത്ര എന്നറിയോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പന്ത്രണ്ട് ഈ മീശ നോക്കി തമാശ പറയുന്നവസ്ഥയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം ആ ഉടഞ്ഞ ചില്ല് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടിച്ചില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് നിന്റെ മുഖം ചലക്കി പിളിക്കി ചലക്കി ഉണ്ടാക്കും നീയും പോലീസ് ചെയ്യുന്നോ എന്തിനാ തല്ലിയ ഇത് ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വെച്ചതാ ആ രാക്ഷസ ചില്ല് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ തലയിലാക്കിയിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്ത് വില കൊടുത്തും അവളെ ആ ബംഗ്ലാവിന് തുരത്തിയിരിക്കും ഇത് സത്യം പാതരാത്രി ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ അതിൽ തുടരുത് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ സ്വൈരവികാരം നടത്തുന്ന പ്രേതാലയമാണിത് ഞങ്ങളുടെ ഈ സാധനത്തിന് രക്തം കുടിക്കുന്ന സമയമായി ഞാൻ ഈ വേലക്കാരിയുടെ രക്തം മൂച്ചു കൊടുക്കുന്ന ട്രാക്കുളാ വേണ്ട ഉള്ളേട്ട നമ്മൾ തറവാട്ടി പറഞ്ഞ പ്രേതങ്ങളാ വെറും ഒരു വേലക്കാരിയുടെ രക്തം കുടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു സർവൻ്റ് ആക്കി മാറ്റരുത് നമുക്ക് മുതലാളിച്ചിന്റെ രക്തം കുടിക്കാം ഇത് 
സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഏക ഉത്തരവാദി നീയാണ് പെറ്റീഷൻ ഞാൻ ഫൈലിൽ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു 
ഇനി ചില്ലോടച്ചയിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരമായി ഈ കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക ഇരുപത്തിമൂന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറിനകത്ത് നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നീ പോലീസ് ചേരാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ സാർ ഞാൻ ദിസ് ഇസ് മൈ ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് കമാൺ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട അകത്ത് ബാത്റൂം ഉണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ബാത്റൂം അവളെ ഒതുക്കാനും ഓടിക്കാനും അവൻ തന്നെ വേണം സിദ്ധാർത്ഥൻ അവൻ പിന്മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ കളിക്കണം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവന്റെ സിംഹത്തെ കുത്തി ഉണർത്തണം അതും അവളിലൂടെ ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ഭിന്നിപ്പിച്ച് കാര്യം നേടുന്ന വെള്ളക്കാരന്റെ തന്ത്രം വിഷം വിഷത്തിന് ഔഷധം ഒരു ഡബിൾ പ്ലേയിലൂടെ എല്ലാം ശുഭമാകും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാഭാരതത്തിലെ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ പറ ധൃതരാഷ്ട്ര പോലും അങ്ങയുടെ കൂർമ്മ ബുദ്ധിക്ക് മുന്നിൽ തോറ്റുപോകും അന്തന്റെ ആയുധം ശക്തിയല്ല ബുദ്ധിയാണ് എന്റെ ബുദ്ധിയും നിന്റെ ശക്തിയും കൂടി ചേർന്നാൽ ഈ കോട്ട നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാം പതിവ് പോലെ ചില്ലുകൾ ഉടയട്ടെ ഇക്കുറി സൂക്ഷിക്കണം എസ് ഐ തിമ്മയ്യ സമർത്ഥനാണ് കല്ലിൽ വിരലടയാളം പതിയാതെ നോക്കണം ഇതാ ടൗവൽ കല്ല് ടൗവലിൽ പൊതിഞ്ഞു വേണം എറിയാൻ പിന്നം ഉഴക്കൽ അല്ല ഉന്നം പിഴക്കൽ അവിടത്തെ ബുദ്ധിയുടെ അപാരതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഈ ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഉന്നം പിഴക്കില്ല അയ്യേ ഓ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനായിരുന്നു അല്ലേ പോയി ചില്ലുകൾ ഉടച്ച് ജയിച്ചു വരൂ ഈ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഞാൻ അവളെ തുരത്തും എന്റെ പറശ്ശിരി കട വലിയ മുത്തപ്പ എന്നെ മണ്ണിന്റെ മക്കൾ വാദം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു കൂലിത്തല്ലിയാന്ന പിന്നെ ശത്രു ഇവനായത് കൊണ്ട് ചെങ്കപ്പ വില പേശില്ല ഇല്ലടാ This program is sponsored by Teyundi. Thallu and I am sorry. Oh, Malik, I know. അല്ലാട്ട് എന്താ വെള്ളിക്കപ്പെട്ടണോ ഒരാള് വെറുതെ ഇട്ടിരിക്ക ഞാൻ പേടിച്ചു ഇനി എന്നെ തല്ല ജയ് ബച്ചറം വലി ജയ് ബച്ചറം വലി പറ്റി 
ഒന്നുമുളിക്കാൻ <laughs> <laughs> വേണ്ട അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണില ഞാൻ അഭയം തേടി വന്നത് ഈ പൂജ ജീവിച്ചിരുന്നാലല്ലേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ ഇല്ല ആർക്കും എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും സൂപ്പർ ഓ ആ പണ്ടാറക്കാലൻ എന്റെ വായിലെ തൊലി മുഴുവൻ കളഞ്ഞു തിരുമീതുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് മാറില്ല 
ആ പണ്ടാറക്കാരിയുടെ ഗുണ്ടായുസം കളിക്ക് ദൈവം ശിക്ഷ നൽകണം എന്റെ തിരുപ്പതി ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആരാ ഒരു മൊട്ട തരിക സംസാരിക്കാറാവാത്ത നന്നായി എന്റെ തിരുപ്പതി ഭഗവാനെ അവൾക്കൊരു തിരിച്ചടി കിട്ടാൻ ദേ ഞാൻ ഈ ഇളം മുട്ട അവിടത്തേക്ക് നേർച്ചയായിട്ട് നൽകുന്നു കുടിക്കാൻ വൈപ്പിലും വെള്ളില്ല കൊറേ കെറ്റിലും വെള്ളില്ല കിട്ടി ശരിക്ക് കിട്ടി എനിക്കും കിട്ടിയ ഇത് ആ കിട്ടില്ല വേറെ കിട്ടില്ല അതിരുന്നപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ അറിഞ്ഞോ ആ പൂജാവി മൂജ മൂജ തെറ്റിക്കരുത് ആ മൂതാവി പൂജ ബോധല്ലാതെ ആശുപത്രി കിടക്കാ നേരോ ആ നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞ കൺഫോംഡ് എന്റെ മുട്ട പ്രിയനായ തിരുപ്പതി ഏഴുമല വെങ്കടേശ ഈ ഇളം മുട്ട നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടായോ നാവുണ്ട് നേർന്നുള്ള അപ്പ തന്നെ ബലം കിട്ടി ഇതെന്റെ ഗോഡി സോംപ്ലേറ്റ് ആരാ ദൈവത്തിന്റെ മുട്ട ഓ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് ആഘോഷിക്കാം വിളവെടുപ്പിന്റെ കാല കൊടകന്റെ സമൃദ്ധി ഒക്കെ നഷ്ടമായെങ്കിലും സമൃദ്ധിയുടെ ആ പഴയ കാലം ഓർക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ നിറയുന്നൊരു മുഖമുണ്ട് അറിയോ മരിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും ഈ നെഞ്ചിൻ കൂടിൽ ജീവിക്കുക എന്റെ ചങ്ങാതി ആ ചങ്ങാതര മോൾക്ക് ഈ കൊടകന്റെ മണ്ണിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതെ ഒക്കെ വന്നു പെട്ടു ഇനി അതോർത്ത് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തിനുവേണ്ടി എന്റെ മോൾ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചത് അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഒന്ന് സമാധാനിച്ചാ മതി ബോധമില്ലാതെ കിടപ്പ് കാണുമ്പോ പേടിയാവുക ഒരു ന്യൂറോട്ടിക് മറവി അത്രേ ഉള്ളൂ സ്വസ്ഥതയാണ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യം ഈ വിവരം നാട്ടിൽ പോലും ആരും ഇപ്പൊ അറിയണ്ട എവിടെ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നേർന്ന നിറച്ച മുട്ട ഏത് ഒന്നും നേരി കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ മോളി കടപ്പ് കണ്ടാണ്ടി അമ്മ അമ്മൂമ്മ അശായി അമ്മ അമ്മൂമ്മ അല്ലേ നല്ല ബെസ്റ്റ് മോളാ ഇതിന്റെ ഒരു വിത്ത് കിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഈ സൈസ് ഇല്ല ഇവളെ വെറുതെ നടന്ന എന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് തല്ലിച്ചവളാ എല്ലാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പാവാണെങ്കിൽ വിളിച്ചോ മോളെ വിളിച്ചതാ ഞാനൊരു നേർച്ച മുട്ട നേർന്നപ്പോഴേക്കും ദൈവം നിന്നെ വീഴ്ത്തി ഇനി നീ ഇവിടെ എഴുതേക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അടുത്ത മുട്ട നേരെ അതിലും നീ വീഴും ഇതുപോലെ കിടക്കും അവിടെ നേരെക്കുമ്പോ ഞാൻ അടുത്ത മുട്ട നേരെ അതിലും നീ വീഴും അവിടെ നിന്ന് സുഖമായിട്ട് എണിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവന്റെ വേണ്ട ഇത് എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ തട്ടിപ്പോവാൻ വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ ഉടുമ്പിൽപ്പേട്ടേക്ക് നേർന്നേക്കണത് ആ മുട്ട പൊട്ടിപ്പെടറ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം എന്റെ ഒരു മൊട്ട അടിയുണ്ടി ഉത്സവ പോലെ അതോടുകൂടി നീ പൊടാറടങ്ങി അമ്മേ വല്ലതിന്റെ അറിഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കടക്കൂടി വെള്ളപ്പിശാശേ 
ദേ കണ്ണുറക്കണ കണ്ട ബന്ദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില കടകൾ തുറക്കണ മാതിരിയാ എന്താടി നോക്കണേ നേരച്ച മോട്ടാ കണ്ടോ കണ്ണു മിഴിച്ചു കണ്ടോ എന്താ ചേട്ടാ ഇത് ചേട്ടനാ നല്ല ആളാ കിടന്നോളൂ ഇപ്പ വരാന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ ആ ഡോക്ടർ എനിക്കിപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തില്ലല്ലോ ഇതെന്റെ ഭർത്താവ ഇതെന്റെ മക്കളാ ഈ കുരങ്ങനില്ലാട്ടോ എന്റെ പൊന്നു മോള് പേടിച്ചു പോയോ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ലടാ കണ്ട അപ്പോഴേക്ക് മൊട്ട കണ്ടില്ലേ ഡോക്ടർ ഇതാ സ്വഭാവം എനിക്കൊന്ന് തല ഇറങ്ങിയാ മതി അപ്പോഴേക്ക് നേരും പക്ഷെ സ്നേഹം കൊണ്ടാ ബോധം പോണതിന് മുമ്പ് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് ലോകനാർക്കാവില് ശയന പ്രശ്നം നടത്താൻ നേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കിട്ടുന്നില്ല നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ടേ എന്താ ഇട്ടാ ഇത് പിള്ളേരുടെ മുമ്പിലെ ചണങ്ങിനൊക്കെ പറയണേ അച്ഛനെ കൊണ്ടല്ലേ കുട്ടികളും പഠിക്കുക തുടക്കം മുതലേ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല ക്ലിന്റൺ മോണിക്കുന്നേ വന്നോണ്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല തേങ്ങ ആഹ എന്ത് ചർച്ച തലേം തേങ്ങ ഒരു പോലെ സത്യം കേട്ടോളൂ ഡോക്ടർ മുഖം നോക്കി ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഭർത്താവെന്നോ അച്ഛനെന്നോ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു തെറ്റും മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡോക്ടറെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖം എന്താന്ന് അറിയാവുന്ന എവിടെയോ പതിഞ്ഞ രൂപം ഇപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലെത്താനൊക്കൂ എന്ന് വെച്ചാ അവൾ പറയുന്നത് എന്തും തൽക്കാലം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിവ് കിട്ടാതെ ആ കുട്ടിയുടെ മനോനില വഷളാകും ചിലപ്പോൾ ഭ്രാന്തിന്റെ ചേഷ്ടകൾ പോലും കാണിച്ചേക്കാം അപ്പൊ എന്റെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കല്ലോ ഡോക്ടർ ഓ അപ്പൊ എന്റെ നേരത്തെ ശരിക്കും വലിച്ചു ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് എനിക്ക് വീണ്ടും ആഘോഷിക്കണം ഒരല്പം മനുഷ്യത്വം ഇല്ല ഡോക്ടർ എന്റെ മനുഷ്യത്വം ഹൃദയ സ്തംഭനം കൊണ്ട് നേരത്തെ മരിച്ചു അവൾക്ക് മുഴു വട്ടായി കഴുത്തിലും കാതിലും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും വെച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ തെറിയും തുപ്പി അവൾ ഈ കൊടക് തെരുവിലൂടെ ദാ ഇങ്ങനെ തൊള്ളി നടക്കുന്നത് എനിക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന് ഏക ഉത്തരവാദി താനാണ് എന്ന് സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ രേഖാമൂലം അവൾ എഴുതി ഏൽപ്പിച്ച പെറ്റീഷൻ സർ അതിന് ഞാൻ കാരണം അവൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാനുള്ളത് സത്യമായിട്ട് ഇതിന് മാത്രം ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഓക്കെ രാവണനെ കൊന്ന രാമനാണോ അതെ കംസനെ കൊന്നത് കൃഷ്ണനാണോ അതെ ബഗനെ കൊന്നത് ഭീമനാണോ അതെ എങ്കിൽ അവളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതും താനാണ് അതെ ആണല്ലേ അയ്യോ അത് ഞാനല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയല്ല താനാണോ അയ്യോ അതും ഞാനല്ല പഴയ കേസ് എന്റെ തലേ കെട്ടി വെക്കാൻ നോക്കല്ലേ സാറേ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടി എന്നവൾ രേഖാമൂലം താൻ ശത്രുവല്ലാന്ന് എഴുതി തരുന്നുവോ അന്നേ നിയമത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും തനിക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയാലും അവളെന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കും അത് തന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് പോലിരിക്കും ആ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഡോക്ടർ പറയുന്ന എന്തും നീ അനുസരിച്ചിരിക്കണം അവൾ പറയുന്ന എന്തും നീ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം സാർ ഇത്രയും വലിയൊരു ശിക്ഷ എനിക്ക് തരണോ നിനക്ക് കരുതി വെച്ച ശിക്ഷയിൽ ഇത് എത്രയോ നിസ്സാരം ആ ഡോക്ടറോടൊപ്പം പോകും സാർ ഞാൻ പോകാൻ വരൂ ഇത് ഡോക്ടറോ അത് ആരാച്ചാരോ മോളെ വാ മോളെ എവിടേക്ക് ഇവര് എന്നെ വിളിക്കണേ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ ദേ ബംഗ്ലാവ് അതെ ഇനി മുതൽ സുഖ സമൃദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ഈ ബംഗ്ലാവില് താമസിക്കാൻ പോണേ എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഇയാൾ പറയണേ അതല്ലേ നമ്മുടെ വീട് എന്റെ ഈശ്വര ഇവിടെ എന്റെ ഫോട്ടോയിൽ മാലിടിക്കൂ വാ മക്കളെ നമുക്ക് പോവാം മക്കളോ അതപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് 
ഒരു വെളിപ്പാടാകലേ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ അവൾ തീർത്തും സുരക്ഷിതയായിരിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛൻ എന്തെടുക്കുവാ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അച്ഛനോ അത് ഏത് വകുപ്പില് എല്ലാം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വയലൻ്റ് ആവും അങ്ങനെ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം ക്ഷമ കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും വേണം ഇല്ലാതാക്കാൻ എല്ലാവരും ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു പേപ്പട്ടിയാണല്ലേ പോറ്റാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പ്രായം തികഞ്ഞപ്പം കൊച്ച അന്റെ മുഖലക്ഷണവും ശരീരശാസ്ത്രവും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ല അരുതാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നിന്റെ നട്ടലൂരി ഞാൻ പോലീസ് ഡോക്ടറിനോട് യാത്ര പറയാൻ മറന്നുപോയി മോളെ മോളെ എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്കിൾ എന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പുരാവസ്തുക്കൾക്കും വില പറയും എന്നാ അടുക്കളയിൽ ഒരു മിക്സി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഗ്യാസ് അടുപ്പ് വല്ലാത്തൊരു ഭർത്താവിനെയാണല്ലോ ഭഗവാനെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണടാ തിരുമണ്ട എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അവള് തന്ന ദോശയും ചട്നി ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് മാത്രം കുടിച്ചോളൂ ചേട്ടാ പാൽപ്പൊടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാമാനുജന് കലക്കി കൊടുത്തു വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണേ നീ ഇതിനാണോ എന്റെ പാൽപ്പൊടി കലക്കി കൊടുത്തത് അതെ അകത്തോളേനേക്കാളും വലിയ വട്ടായോ നിനക്ക് തീയില്ലാതെ പുക ഉണ്ടാവില്ല അത് അവര് ഊതിയിട്ടായിരിക്കും എന്റെ ഈശ്വരൻ നിനക്കറിയോ ശരീരം ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന എന്റെ പാവം മനസ്സ് ഇങ്ങനെ വേനിച്ചോണ്ടിരിക്കണ അതിന്റെ ഇടയിൽ നീയും കൂടി ഇങ്ങനെ ചട്നി നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ 
കണ്ട ആട്ടക്കാരികളൊക്കെ തലക്കേറി നടക്കണേ പിള്ളേര് മൂന്നായി എന്നാലും വായി നോക്കി നടന്നോളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു വായി നോക്കി ഭർത്താവിനെയാണല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിൽ കൊണ്ടിരുന്ന മോഹം പോലെ നിനക്കൊരു കോടീശ്വരി കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ആരോലേ ഒരു ഭാര്യത് നീ ഇത്ര മണ്ടിയായി പോയോ നീ കരുതുന്ന പോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല ഗൗരി വേണ്ട കള്ളം പറയ വെറുതെ നിന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ ആരെ പിടിച്ച സത്യം ചെയ്യണ്ടേ ശ്രീരാമനാണ് സത്യം ഹനുമാന പറയണേ കേക്കണ്ട വാലി 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 എന്തോ അവളുടെ അധികാരവും അവകാശവും ഒക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ദേ ഒന്നും നീ കാര്യാക്കണ്ട കൊച്ചുനാട്ടിൽ മണ്ണപ്പ ചുട്ട് കളിക്കുന്ന പ്രായത്തില് പിള്ളേര് കളിക്കുന്ന ഒരു തരം കളിയില്ലേ ഈ അച്ഛനമ്മേ കളി അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നീ കാണാവൂ അതിന് ഭ്രാന്താമോളെ ശരിക്കും ആ നീ എനിക്ക് ഭ്രാന്താവൂ കേട്ടോ ബലത്തേക്ക് മിന് കടുപ്പത് പോണ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്താ മിടെ കാതി പറഞ്ഞത് കാതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സാധിച്ചാലേ പുറത്തു പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാ ഈ ഇടയായിട്ട് പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ പേടി കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോടി എന്തിനാ ഭഗവാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കണേ ഒഴിയാബാധയായി എൻ്റെ ഒപ്പം കൂടി ആ പണ്ടാറം പഠിച്ച പെണ്ണിന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിവ് കൊടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ തലേന്ന് ഒഴിവാക്കി എനിക്ക് എൻ്റെ ഗൗരിയായിട്ടുള്ള ജീവിതം തിരിച്ചു തരണേ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ ആ പൂജ പെണ്ണിന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിവ് കിട്ടരുത് അതിന് നീ എൻ്റെ ബോധം വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ എൻ്റെ സതീരത്തിനും ആ പൂജ പെണ്ണും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടം തോന്നി ഒന്നായി തീരണേ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അമ്പാട്ടിയെ പ്രാർത്ഥിക്ക് രാമാനുജ തേങ്ങ ഉടക്കടാ ഭഗവാനെ എല്ലാം പെട്ടെന്നാണല്ലോ ഈശ്വര എന്താടാ പട്ടി നീ ഉടച്ചത് അത് പടക്കടി തേങ്ങക്കടി അടുത്തടുത്ത് ഇനി ചിലപ്പോ അത് വാ മോളെ നീ വല്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഭഗവതി ശത്രുവിന് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതി വരുത്തില്ലേ കണ്ടവാ ഒരു സൈക്കിളല്ലേ പോയത് കണ്ടിട്ട് കൊതിയാവാ വല്ലപ്പോഴും പെട്രോൾ പമ്പ് കാണിക്കാൻ ഇതൊന്ന് പമ്പി കയറ്റി കൂടെ എന്റെ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അതിമഹമൊന്നുമില്ല നീ ഇങ്ങനെ ലൂണയും ചവിട്ടിയും മുനിവേഷം കെട്ടി ഒടുവിൽ ജമ്മം പാടാവുന്ന എന്റെ സംശയം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയൻ എന്തിനാ നിർത്തണ കവച്ചാ പോലെ ഇനി ഈ ബെൻസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങ് എന്തിനാ ദാ നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ നിനക്ക് ചുളിയിൽ കോടീശ്വരനാവാനും എനിക്ക് ആ കോടീശ്വരന്റെ ആശ്രിതനാവാനും ദൈവം തന്നെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുക അത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായില്ല അതെ അവൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭർത്താവായി സ്വയം അവരോധിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും നോക്കാതെ ആ സ്ഥാനം നീ ശരീരം കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെ അതെ 
അവൾക്ക് തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവൾക്ക് നിന്നെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആ ബംഗ്ലാവ് നിനക്ക് സ്വന്തം ഞാൻ അതിന്റെ മാനേജർ നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വത്സ ഇന്ന് രാത്രി ആ കുട്ടിയും അങ്ങുമായി സംഗമിക്കണം സംഗമം മനസ്സ് ചിത്തകൻ നോക്കണ്ടല്ലോ എന്നെ ഇട്ടൊന്നുമില്ല എടാ സതീർത്തിയ ഇവിടെ മുനിമാരി പോലും സംഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ആ കുട്ടിയുമായി സംഗമിച്ചിട്ട് അതിലുണ്ടാവുന്ന ദിവ്യ ഉണ്ണികൾ ദിവ്യ ഉണ്ണി ദിവ്യ ഉണ്ണികളുടെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കണോ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പോരെ വീട്ടിൽ മാത്രല്ല മാതാശ്രീയെയും ബഹൻശ്രീയെയും തിരിച്ചറിയത്തവൻ നീ തന്നെ പറയ എത്ര എന്ന് കരുതിയ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ മണ്ടന്മാരാക്കുന്നത് ഒക്കെ വിശ്വസിച്ച കഴിയ നിന്റെ അമ്മയും അമ്മുമ്മയും പിന്നെ ആ പാവം പയ്യനും പ്രാരാബ്ധവും പ്രശ്നങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന അവനെ ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും നമുക്കിതൊന്നും നിർത്തിക്കൂടെ പടച്ചോരും നേരിട്ട പേരിട്ട് അവനെ പലരും കളിയാക്കാറുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ അവനൊരു പടച്ചോൻ തന്നെയാ ഒന്നിനൊരു കുറവും വരുത്താതെ ഒപ്പം പോറ്റി വളർത്തുന്ന ആ അനാഥ പിള്ളേരില്ലേ അവർക്ക് അതെ സ്വന്തവും ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത വെറും അനാഥകൾ ഒരിക്കൽ കുടക് ബസ്റ്റാർഡിൽ വെച്ച് അതുങ്ങളുടെ അമ്മ അവനെ പറ്റിച്ചതാ ഇപ്പൊ വരാന്നും പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കുട്ടികളെയും അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അവർ സ്ഥലം വിട്ടു കുട്ടികളെയും കൊണ്ടവൻ പുലരുപോളം കാത്തിരുന്നു പക്ഷെ വന്നില്ല പിറ്റേന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അവനെ വിട്ടിയാക്കി ആ സ്ത്രീ സൂത്രത്തിൽ തടിതപ്പിയെന്ന് മക്കളെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ ആ കൈക്കുഞ്ഞിന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ കീശക്കുള്ളിൽ ഒരു എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു പ്രാരാബ്ധം കാരണം മക്കൾക്ക് കൂടി വിഷം കൊടുത്ത് മരിക്കാനായിരുന്നു ആ അമ്മ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല അമ്മയുടെ മരണവും ആ എഴുത്തിലെ രഹസ്യവും ഇന്നും അവൻ ആ കുട്ടികളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികൾ കനാത്വത്വം തോന്നാതിരിക്കാൻ അമ്മ എഴുതിയ ആ എഴുത്ത് ഉടമ്പടി പ്രമാണമായിട്ട് അവൻ സ്ഥാപിക്കും ആ കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തിനായി മാസത്തിനൊരിക്കൽ കാശു മുടക്കിയവൻ കോടീശ്വരനാകും അതൊക്കെയാ ആ പടച്ചോര തമാശകൾ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ അവനെ ഏൽപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട ഏതോ ഒരമ്മ ഇപ്പൊ ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി താവളം തേടി എത്തിയ നീ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അവനെ വിട്ടിയാക്കാം എങ്ങനെയും പറ്റിക്കാം രോഗിയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അറിയാൻ ഡോക്ടറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കേൾക്കാൻ പുറത്താധിയോടെ കാത്തിരിക്കുക ഒരു വശത്ത് അമ്മയും മറുവശത്ത് അവനും നീ തന്നെ പറയേ അവരോട് എന്ത് മറുപടിയാ ഞാൻ പറയേണ്ടത് എല്ലാ കളിയും താൽക്കാലിക രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്തോ എന്റെ ജീവന്റെ സുരക്ഷിതത്വം അവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അംശമൊന്നും അയാൾ കണ്ടിട്ടല്ല ഒരുപാട് വെറുത്തപ്പോഴും എന്തോ ഒരു കൗതുകം അതിനിപ്പോ എന്താ വിളിക്കുക എങ്ങനെ പറയാ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ കഥകളോ വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഏതൊരു പെണ്ണും ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ആശിക്കുന്നതിനപ്പുറം സന്തോഷത്തില ഞാനിപ്പോ എനിക്കറിയാം ഈ ഒളിക്കലിന് ഒരു നീർക്കുമുള്ളയുടെ ആഴ്ചയേ ഉള്ളൂ ഒന്നും വേണ്ട അങ്കിൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോളാം അതുവരെ എങ്കിലും മനുഷ്യന് പരിമിതിയുണ്ടല്ലോ 
ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാ അവന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിഷമിക്കണ്ടാവും എന്നോട് കളിച്ച അങ്ങനെ ഇരിക്കൂടാ അങ്ങനെ വേണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ കേട്ടത് അപ്പോ അയ്യോ നിന്നെ കാണിച്ചേടാ സോറി ഏട്ടാ ഇനി മേലെല്ലാം ആവർത്തിക്കില്ല എന്താ വിളിച്ച് വടച്ചോനെ എന്ന് പടച്ച കൈലാസവാസ വിഷ്ണു ഈ കുടുംബത്തിന് നിത്യശാന്തി നൽകണമേ എന്റെ യേശു ഗുരുവായൂരപ്പ അമ്മേ ഗണപതി മാതാവേ ഹരഹരോ ഹരഹര കല്ലലൂയ സ്തോത്രം 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 ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനോ എന്റെ ഭർത്താവിന് മക്കൾക്കും ആയുസും ഐശ്വര്യം നൽകി കാക്കണമേ ആ മേൻ പഠിച്ചോനെ എല്ലാരും എന്താ നോക്കി നിൽക്കണേ സ്വസ്ഥായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തില്ല ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ കാര്യം അത് വരുന്ന പഠിച്ചേ അടുത്ത വീട്ടിൽ എന്താ നടക്കണെന്ന് എത്തി നോക്ക വന്നോട് ഓരോ നിങ്ങള് മണ്ണിലും വിണ്ണിലും തൂണിലും തുരമ്പിലും എല്ലായിടത്തും ദൈവമുണ്ട് ആ കുട്ടിയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കരുതി താനെന്തിനോടെ കൂവിളിച്ച് ചെല്ലും ചെയ്യണേ അല്ല സത്യായിട്ടും എന്റെ ഇരട്ട പേര് വിളിച്ചു എന്തിരട്ട പേരാ വിളിച്ചത് പറയടോ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ Thank you. 
ഞാൻ <laughs> 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 ഉരട്ടി വിഴുങ്ങാവൻ ഈ പാവത്തിന് ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ വഴി കൊണ്ട് തള്ളിയതും പോരാ വീണ്ടും വന്ന ആളാവുകം ഉപദ്രവിച്ചിടത്തോളം പോരെ ആരാ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയണ കേട്ടാ മതി സത്യം പറഞ്ഞ വിഷമം കൊണ്ട് ചത്താലോ എന്ന് വരെ തീരുമാനിച്ചതാ അയ്യോ എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി മരിച്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ കുടുംബത്തെ കേറ്റം കൊണ്ടുപോലെ എന്റെ മോത്തൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു രാമാനുജന ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ എന്താ തെറ്റ് ചേച്ചി എന്നെ പറ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ആത്മ സുഹൃത്ത് നിലയിൽ എനിക്ക് ഇതല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതൊരു കുറ്റമാണോ ഒരു കുറ്റമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ലത് ഉപദേശിച്ച ആർക്കും പിടിക്കില്ല ഏതായാലും ഭക്ഷണം മുടക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ ഓഹോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണല്ലേ നീവിനെ ഉരുട്ടു ഉരുട്ടി തീറ്റണത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ശ്രേയസിനും ആയുസിനും വേണ്ടി ദേവി പ്രീതിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആചാരപ്രകാരം ഒരു ഉമ്മത്താട്ട് ചടങ്ങുണ്ട് ഉമ്മത്താട്ട് ചടങ്ങ് അത് നടത്തണെന്ന് രാമാനുജൻ പറഞ്ഞു അതിലെന്താ അത്ര വലിയ തെറ്റ് ഉമ്മത്താട്ടോ സ്വന്തം ഭർത്താവ് എതിർത്തപ്പോ ഒരു ആത്മ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയില് രാമാനുജൻ നടത്താന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഓഹോ കഥാവൻ അങ്ങനെ ആക്കിയല്ലേ ഏതായാലും ആ വഴിപാട് ഞാൻ നേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ചേച്ചി എല്ലാ വഴിപാടും ഞാൻ കൂട്ടുണ്ടാവും അയ്യോ പായസം ഉണ്ട് മറന്നുപോയി പായസോ എനിക്ക് പായസത്തിന് മീശ വെച്ച് നടന്നുണ്ടായില്ല പുരുഷനായ ആണത്തം വേണം അകത്ത് സ്വർണ നിക്ഷേപം വെച്ച് പുറത്ത് പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ലോക മണ്ഡന നീ പക്ഷേ ഈ ശുക്രരാശിക്കാരൻ പിന്മാറില്ല നിന്നിലൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ പിന്മാറുള്ളൂ അതിനുള്ള പാലം ഞാൻ പണത് കഴിഞ്ഞൂടാ എന്റെ ഇവന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോയാൽ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവന്റെ തല മൊട്ടയടിച്ചേക്കാമേ അവിടെ പോയിട്ട് മൊട്ടയടിക്കണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് അടിച്ചു തരാടാ എന്നാ ഹരഹരോ ഹരഹരാ ഇന്ന് കറുത്ത വാവ് നാൽക്കാലികളും ഇരുകാലികളും കാമ പരവേശ്വരാവുന്ന ദിവസം ശുഭലക്ഷണം ഇനി ഉണ്ടാ നിനക്ക് ഇതെവിടെ വെക്കാനാ ഇതാരാ കുചേലം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനൊരു കൂടിക്കാഴ്ച ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു ഇതെന്താ മുരിങ്ങക്കായ് ഹോൾസെയിൽ വെച്ചോ അതെ മുരിങ്ങക്കായ് മുതൽ നായ്ക്കരണ പരിപ്പ് വരെയുള്ള സകല ഉത്തേജക മരുന്നുകളും ഈ സഞ്ചിലുണ്ട് എന്തിനാ അമാവസ്യ തൊമാവസ്യ ദർശ സൂര്യ എന്ത് സംഗമ എന്ന് വെച്ചാ മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ അമാവസ്യ തൊമാവസ്യ ദർശ സൂര്യ എന്ത് സംഗമ എന്ന് വെച്ചാൽ താമസിയാതെ കൊട്ടാരത്തിലെ പൂജ കുഞ്ഞ് സിദ്ധാർത്ഥന്റെ കുടലിൽ വെച്ച് ദിവ്യഗർഭം ധരിക്കും സിദ്ധാർത്
പിന്നെ ബംഗ്ലാവിന്റെ സർവവും ഈ ഞാൻ രാമാനുജൻ ഇത് ആര് സ്പോൺസർ ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ കണ്ടില്ലേ അതിനുള്ള സകല ഒരുക്കങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മറന്നിട്ടില്ല ധനു മാസത്തിൽ ആദ്യ ബുധനാഴ്ച ഒരു കുചാല ദിനത്തിന്റെ അന്ന് ഈ കുചാല ഭക്തനെ കുനിച്ചു നിർത്തി താൻ മുതുകിൽ തൊഴിച്ചത് ആ കുചാല ഭഗവാനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു അതേ ബംഗ്ലാവിൽ താൻ തൊഴിച്ച അതേ മുതുകിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തിരുമിക്കും ഇത് സത്യം 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 ഇതറിയാനാണോ താൻ നല്ല വിളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത് കൂടാകില്ല ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് നാല് മൂന്ന് ഏഴാണ് അഞ്ചും രണ്ടോ അതും ഏഴ് തന്നെ സംശയമില്ല ഏഴ് തന്നെ അഞ്ചു അഞ്ചു എത്രയാ എടോ അഞ്ചു വരെ ചൊല്ലിച്ച് പോലീസിനെ കണക്കൊടുപ്പിക്കേ അല്ല എല്ലാവരുടെയും കണക്കൂട്ടിൽ പിഴച്ചു അറിയിക്കാ എങ്ങനെ പഴിച്ചു സാറല്ലാതെ ആ എറണം കെട്ട കുറുക്കത്തിൽ ചേർത്തല് ആ സുന്ദരി കോഴിക്ക് കാവൽ നിർത്തു അതിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാനാ അറിയോ ഇന്ന് കറുത്തമാവാ അതുകൊണ്ട് എന്താ അവൻ അവിടെ ഉത്തേജകം മരുന്ന് കഴിച്ച് വിത്ത് ആളെ ആവാൻ പോവുക മുരിങ്ങാച്ചണ്ടി മുതൽ വാഴപ്പിണ്ടി വരെ അവനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്ക ആ രാമാനുജൻ ചക്കര കൊടുത്ത് കൈയിട്ട് അതാക്കാത്തവരുണ്ടോ അതില്ല എങ്കിലും അവനെ ഞാൻ പൊക്കും ചേട്ടാ ഒന്നു പോലും ബാക്കി വെക്കരുതേ തൊലി ബാക്കി വെച്ചോട്ടെ ഓ ചെറുപ്പം മുതൽ ചേട്ടനും മുരിങ്ങക്ക ഇഷ്ടാണെന്ന് രാമാനുജൻ പറഞ്ഞു പാട്ടി അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിക്കേട്ടോ എന്തിനാ വാക്കത്തി വെച്ച് പറയണേ സ്നേഹം കൂടിട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടൻ കഴിക്കില്ല എത്ര ഇടി വെട്ടണം അതിൽ ഒരെണ്ണം തരില്ല ഇടിവെട്ട് കഴിച്ച കരിഞ്ഞു പോവും എലിപ്പനി ഡങ്കമ്പനി ജപ്പാൻ ജ്വരം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വ്യാധികൾ വന്ന് നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തർ ചത്ത് പണ്ടാറടങ്ങണ് അതിൽ ഒന്നും പെടാതെ എന്റെ കാലിനായിട്ട് നിന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയെടുത്തല്ല കേട്ടോ ചേച്ചി ഞാനൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തപ്പോ ഇവൻ എന്റെ മക്കെട്ട് കയറാ ചെറുപ്പത്തിലിപ്പ മുരിങ്ങക്കായ എവിടെ കണ്ടാലും മോഷ്ടിക്കും അത്രക്ക് ഇഷ്ടായിരുന്നു അന്നിപ്പ മുരിങ്ങക്കോല് പോലെ ഇരുന്നേ ഇന്നിപ്പ മുരിങ്ങക്കോലിന് കൈയും കാലും വെച്ചത് പോലെ ഉണ്ട് കാമദേവന്റെ കാരുണ്യം എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാ ഒരു പോലീസ് കൊണ്ടൊരു ശബ്ദമാണ് കേട്ടത് എന്താ സാർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നത് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിന് തട സമായ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എമ്പക്കത്തിന് എന്താ ഒരു കാളക്കൂറ്റന്റെ അലർച്ച എനിക്കറിയില്ല സാർ അതിപ്പോ വാവ് ദിവസം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും തന്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം ഏ ഞാനിപ്പോ വളരെ പക്ഷേ മുഖത്ത് അത് കാണുന്നില്ല അയ്യോ സാർ അവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ മോഹം കഴിയുള്ളൂ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലൊന്നും പെടാത്തൊരു അനുജനാ ദശരഥൻ ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു യാര സന്തതിയോ സാറിന് മീശ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ മീശ ജിമ്മിന് പോണ്ടോ പിന്നെ തന്നെ തരികട ഇപ്പൊ പ്രവൃത്തിയിലും പോലീസുകാരെ കളിയാക്കുന്നോടാ എനിക്ക് വീട് സെർച്ച് ചെയ്യണം വിടവിടെ വിടവിടെ വീട് വിട മക്കളെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല സാർ സാർ സംശയിക്കരുത് ഇതെന്താ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഫസ്റ്റ് അല്ല പൊങ്ങല യു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു വിശേഷ നേർച്ച ഓ പൊങ്കൽ നേർച്ച ഇവൻ നേർന്നു ഞാൻ തിന്നു എനിക്ക് അത്ര അറിയുള്ളൂ സാർ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ നീ മിണ്ടരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും എനിക്ക് മനസ്സിലായി പാൽച്ചട്ടിക്ക് പൂച്ചയെ കാവൽ നിർത്തിയ ഇങ്ങോട്ട് വടാ കാമദേവാ ആ തീൻ മേശ അവന്റെ കൈമ വിലങ്ങ് വെക്കരുത് ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം നീ അവളെയും വിളിച്ചോണ്ടാ ബംഗ്ലാവിലോട്ട് താമസം മാറണം ബംഗ്ലാവിലേക്കോ പെട്ടെന്നിങ്ങനെ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്ന കാലമാ അവളുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയത് ഇപ്പൊ നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ട ഗതി കടാൻ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആവുമ്പം ആ അമ്മമാരുടെ ഒരു നോട്ടം നിന്നിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും സാറ് തന്നെ പറയും ബംഗ്ലാവിലോട്ട് താമസം മാറ്റണോന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ അവളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്ത സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നു സ്വന്തം മോളെ വിളിപ്പാട് അകലെ കണ്ട് ഒരു അന്യയെ പോലെ കണ്ണീർ കുടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ദുർവിധി ഒരമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാവില്ല നൂറ് കൂട്ടം അസുഖം കൊണ്ടുള്ള ഒരു അമ്മമ്മ ആ കൂടുള്ള മനോവിഷം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആ തീരാ ദുഃഖത്തിന് ആര് സമാധാനം പറയും ഒന്നും വേണ്ട ആ ബംഗ്ലാവിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം 
അത് മാത്രം മതി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സൂത്രം പറഞ്ഞു നീ അവളെ സമ്മതിപ്പിക്കണം നിനക്കതിന് പറ്റും ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്റെ പൂജക്കുട്ടി വെച്ച് വിളമ്പാനോ ഇങ്ങനെ പുകയൂതി കണ്ണ് കളയാനോ നിക്കണ്ട ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ താമസക്കാരെ അടക്കം ആ ബംഗ്ലാവ് ഞാൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കളക്ഷൻ പോലെ ചുളു വിലയ്ക്ക് ഒത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ച എന്തിനാത് ദാരിദ്ര്യാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ അണക്കത്തിന്റെ പണക്കത്തിന്റെ സുഖം അവിടെ കിട്ടുമോ ഈ വീട്ടിലെ നേരും സന്തോഷവും എന്ത് കൊടുത്താലും ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഒക്കെ കാണുമ്പോഴുള്ള കൗതുകേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കള് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില്ല കണ്ടില്ലേ അമ്മ അമ്മ പ്ലീസ് അമ്മ നമുക്ക് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോവാ അമ്മ കണ്ടാ കണ്ടാ എങ്കി എനിക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ആ വഴിപാട് നടത്തിട്ട് ഞാൻ ആ വീടിന്റെ പടി കേറുള്ളൂ എന്ത് വഴിപാട് ഉമ്മത്താട്ട് ഉമ്മത്താട്ടോ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉള്ളൂ ഉമ്മത്താട്ടെങ്കി ഉമ്മത്താട്ട്
നല്ലൊരു നർത്തകയും ഗായികയും കൂടിയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മിസ്സസ് പൂജ സഞ്ജയിനോട് ഞാനൊരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ മറുനാടൻ മലയാളികളുടെ സന്തോഷത്തിന് കേരളത്തനിമയുടെ പ്രതീകമായ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ രണ്ട് ചുവടുകൾ ഈ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു പ്ലീസ് കമോൺ മിസ്സസ് സഞ്ജയ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ വെച്ച് അതിന്റെ പ്രതികരണം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു എന്തിനാ ഇത്രയും ശബ്ദം ഇഷ്ടമായില്ലല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ എനിക്ക് കേൾക്കണം കാണണം ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ നിമിഷം യു ഷുഡ് ഡാൻസ് ആൻഡ് സിങ് ഒരു മൂഡും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഓ യു ഡോ ഹാവ് മൂഡ് അല്ലേ ഓക്കെ 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 തനിക്കിപ്പോ മൂഡ് വരാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയൂ കൈയടിക്കാൻ ഓഡിയൻസ് വേണോ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സ്റ്റേജ് വേണോ കമോൺ ടെൽ മീ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നടനും പടനും നിനക്ക് മൂഡില്ല അല്ലേ വേണ്ട മൂഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്റെ വിധിയെ സ്വയം പഴിച്ചതല്ലാതെ ആരെയും ഒന്നും അറിയിച്ചില്ല എല്ലാം സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും നല്ലൊരു ഭാര്യയാവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണിനും ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടാനാവാത്തൊരു ജന്മം അതായിരുന്നു അയാൾ ിൽ പോലും ആസക്തി കണ്ടെത്തുന്ന വൃത്തികെട്ടൊരു ജന്തു ചെല്ലടാ 
ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിതത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കിടപ്പറ പങ്കിടാൻ ഒരു അന്യന് വിരുന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു അതിൽ പിന്നെ അയാളെ കാണുന്നത് പോലും എനിക്ക് അറപ്പായിരുന്നു ബിസിനസ് ടൂർ എന്നും പറഞ്ഞ് അയാൾ പോയൊരു രാത്രി മനസ്സാൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ഏത് നിമിഷം അയാൾ ഇവിടെ എത്തും കൊല്ലം പോലും മടിക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരനാണ് അയാൾ എന്തിനായിരുന്നു ഈ സാഹസം ഈ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം കൊണ്ട് അയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് കരുതിയ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല വിധിയെ പഴിച്ചതല്ലാതെ എന്റെ ദുരന്തം ഞാൻ കുടുംബക്കാരെ പോലും അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടായില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തും നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം വേണ്ടത് മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇല്ലാത്ത ഭർത്താവിനെയും പിറക്കാത്ത മക്കളെയും സ്ഥാപിച്ച് നാടകം കളിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സാൽ ആശിച്ചൊരു വേഷം തന്നെയാ അഭിനയിച്ചു തീർത്തത് ഇനിയിപ്പോ ആ ദുഷ്ടന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും എനിക്ക് സങ്കടമില്ല പേടിക്കണ്ട അയാളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ വേഷം ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കളകളി തന്നെ തുടരാം മുനിയും മഹാമാരൊക്കെ ആയിട്ട് വൈദ്യപ്പിഴപ്പിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കളിയായിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വേഷം ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പറയാൻ ഒരു വേഷവും ഇല്ലാത്തവന് അതൊരു ഭാഗ്യ അല്ലെ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോളൂ എന്തിനൊപ്പം ഞാനുണ്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവിനും കുട്ടികൾക്ക് സൗഭാഗ്യം വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടേ നന്ദി വേണം ഒരു കുറവില്ലാതെ നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പോറ്റി വളർത്തണ എന്നിട്ടിപ്പോ വെറുതെ ഒറ്റ വെക്ക ഗൗരി വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്കനെ ഇതുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും എന്താ നീ എന്നെ ഒളിക്കുന്നേ ഒളിക്കേ എന്താ ഈ പറയണേ എന്നെ അകറ്റാൻ നോക്കല്ലേ അകറ്റാനോ അതിന് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഈ മിണ്ടാ പ്രാണികളുടെ മുതുക് തലോടുമ്പോ നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ മുട്ടി വരുമാറില്ലേ അതുപോലൊരു ഇനിയിപ്പോ ചോദിക്കും എന്തിനാ കരയുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവല്ലേ അത് ഓർക്കുമ്പോ വളരെ ലേറ്റായി അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് എനിക്ക് അലർജിയാ പക്ഷേ സംഗതികളെല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോ വരാതിരിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ രോഗപുരം എല്ലാരും എന്തിനു എന്നിൽ നിന്ന് ഒളിപ്പിച്ചത് 
ഡസൻ മാറ്റർ ഓർമ്മ ശക്തിയില്ല പോയുള്ളൂ എനിവേ അവളുടെ ജീവനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അവൾക്കിപ്പോ ആവശ്യം ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെറും ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറുന്ന അസുഖമല്ല അവളുടേത് നാളത്തേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും ഒരു എഫിഷ്യൻ ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ അവൾ മിസ്റ്റർ സിദ്ധാർത്ഥൻ അല്ലേ എനിക്കറിയാം എന്നെ തിരക്കി നീ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് സാർ ആ കുട്ടിയാകെ പേടിച്ചിരിക്കുക വെറും പാവം അല്ലേ അത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോകരുത് കോമാളി വേഷത്തിൽ വന്ന് സെന്റിമെന്റ്സോ കൊള്ളാം വിദൂഷകന്റെ വേഷവും കിട്ടി ഒരു കാശുകാരി പെണ്ണിനെ വശത്താക്കിയതും പോരാ ഇപ്പോ അവക്ക് രക്ഷകനായും വന്നിരിക്കുന്നു അതെ രക്ഷകൻ തന്നെയാ അവരുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഈ കൊടകിൽ നിന്ന് തനിക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്നെ കൊന്നിട്ടല്ലാതെ യു ആർ കറക്റ്റ് ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചാലും അവൾ നിന്നെ തേടിയെത്തും അപ്പൊ എന്ത് വേണം യെസ് യു മസ്റ്റ് ഡൈ നിന്നെ കൊല്ലാനുള്ള അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പാവം കുടകൻ Oh! <laughs> 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 
മോളെ നമ്മളായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു നാടുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് പലരും ത്യാഗം ചെയ്തു പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം അറിയാൻ എനിക്ക് ആ കുട്ടികൾ വേണ്ടി വന്നു അവരുടെ മനസ്സിൽ കള്ളല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മിലാ ചേരേണ്ടത് എങ്കിലേ ദുരന്തം പേറിപ്പോകുന്ന ഈ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കളയും കാര്യമായി ഞാൻ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ദാനം തന്ന ഈ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഒന്നും പറയണ്ട ബോംബ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി ബാക്കിയുള്ള കുട്ടിയ Oh, my God. 
ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കൈതരിക്കും തനിക്കൊരു വാറണ്ടോ സാർ ഞാൻ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഫാമിലിയുടെ മര്യാദക്കാരനായിട്ട് ആ കുടിലിൽ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും തന്നെ കുടിലിൽ താമസിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ആരുടെ വാറണ്ടാണ് ഈശ്വര എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ഓർക്കാൻ ഒരു പിടി നല്ല ഓർമ്മകൾ നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്ന സമ്മാനം വിശ്വസിക്കാം ഈ ബംഗ്ലാവ് പൂജ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഹാപ്പിയായില്ലേ കേൾക്കുള്ളൂ പ്ലീസ് 